আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2019 এর প্রশ্ন সমাধান গণিত পাঠ টুকু আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটন চেপে রাখবেন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি চাকরি পরীক্ষার পরে তার গণিত প্রশ্নের সমাধান আপডেট দেওয়ার জন্য তো আমরা অঙ্ক শুরু করব অঙ্ক শুরু হবে 141 পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় সেগুলি বর্গমূল অমূলক সংখ্যা এখানে উত্তর হবে তিনটি সঠিক সেই ক্ষেত্রে आंसर হবে হচ্ছে 1 2 এবং 3 তারপর অঙ্ক নাম্বার 142 নাম্বার 142 এ বলা আছে দশমিক 1 গুণ 0.01 গুণ 0.001 ভাগ 0.2 গুণ 0.02 গুণ 0.03 গুণ 0.04 গুণ 0.05 ভাগ 0.06 গুণ 0.07 ভাগ 0.08 গুণ 0.09 গুণ 0.10 গুণ 0.11 तो देखा जाता है चौपर नहीं चाहिए दशमी एक सेम प्लेस है आसे शेज़ जो ना हमरा एक गुन एक गुन एक डिवाइड बाय दो ही गुन दो ही गुन दो ही इक्वल टू लेक्चर बार बहुत से आठ भागे रह के आठ भागे रह का भी प्रश्न उत्तर तार पर हमको नंबर एक्शन जाता है लिस्ट नंबर एक्शन जाता है लिस्ट से बोला কুদ্রতম হয় অর্থাৎ ছোট হয় সেটাই হয় কুদ্রতম অর্থাৎ 4 ভাগে 3 হবে কুদ্রতম সংখ্যা এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 144 নাম্বার 144 এ বলা আছে দুটি সংখ্যার অনুপাত 5 অনুপাত 6 এবং তাদের গসাগু 4 হলে লসাগু কত হবে তো দুটি সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে 5:6 তাহলে একটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে 5x একটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে 6x তো বলা আছে তাদের গসাগু 4 তাহলে 5x এবং 6x এ যদি গসাগু বের করা হয় বের হবে হচ্ছে x তো এটা ইকুয়াল টু 4 আর লসাগু বের করতে বলা হয়েছে তো 5x আর 6x এর লসাগু হবে হচ্ছে 5 6 30x তাহলে এটার মান হবে হচ্ছে 30 4 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 120 এই তারপর অঙ্ক 145 নাম্বার 145 এ বলা আছে ক অনুপাত খ ইকুয়াল টু 4 অনুপাত 5 খ অনুপাত গ ইকুয়াল টু 2 অনুপাত 3 ক এর নিকট 800 টাকা থাকলে গ এর টাকার পরিমাণ কত তো এখানে আমরা জানি সম্পর্কগুলোকে একসাথে করতে হয় তাহলে 5 আর 2 সমান করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এটাকে 2 দিয়ে গুণ দেব এটাকে 5 দিয়ে গুণ দেব তাহলে ক অনুপাত খ আসবে হচ্ছে 4 দুকনে 8 অনুপাত 10 आर खो अनुपात गो आज भी होते हैं दश अनुपात पनेरो ताहले अम्रा को अनुपात खो अनुपात गो इचा लेखते बार बहुत से आठ दश पनेरो एकों बाला होते हैं को एक टकर पूरी मान आठ एक जोन में होते हैं आठ शो आमादर के बेर कोट्थे होते हैं गो ताहले नॉर्मली देख ले बुधा जाए आठ एक जोन में आठ शो पनेरो जोन में हो তারপর অঙ্ক নাম্বার 146 নাম্বার 146 এ বলা আছে 6 ভাগের 5 এর 7 ভাগের 6 ভাগ 1 সমষ্টি 7 ভাগের 3 এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল 1 হবে তো এটা যদি আমরা করি তাহলে এর এর কাজ আগে করতে হবে অর্থাৎ 5 ভাগের 6 এর মানে হচ্ছে গুণ গুণ 6 ভাগের 7 ভাগের 6 ভাগ হচ্ছে 7 7 কে 7 আর 3 10 এটি এটা কাটা আসবে হচ্ছে 7 ভাগের 5 ভাগকে যদি আমরা গুণ লিখি তাহলে আসবে হচ্ছে 10 ভাগের 7 এটা কাটা কাটি করলে আসবে হচ্ছে 2 ভাগের 1 প্রশ্নে বলা আছে এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল 1 হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা 1 থেকে যদি 1 ভাগ 2 ভাগের 1 বিয়োগ করে দেই তাহলে আসবে হচ্ছে 2 ভাগের 1 2 ভাগের 1 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 147 অবশিষ্ট যথাক্রমে 4 এবং 10 হবে তাহলে 18 এবং 24 যে আছে তার লসাগু বের করতে হবে 18 আর 24 এর লসাগু যদি 3 দ্বারা করি তাহলে আসবে 3 8 তাহলে লসাগু আসবে 3 ইনটু 3 ইনটু 8 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 72 আর বলা হচ্ছে 4 অবশিষ্ট থাকবে এক জায়গায় আর 24 থেকে 10 বিয়োগ করতে হবে 10 অবশিষ্ট থাকবে সেই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে 14 লসাগু থেকে বিয়োগ করতে হবে 14 বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে 58 58 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক 148 নাম্বার 148 এ বলা আছে কতজন ছাত্রকে 125টি আম ও 145টি লিচু সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায় এটা করতে গেলে আমাদের গসাগু করতে হবে সেই ক্ষেত্রে 125 145 छोए 120 आज भी होते पाँच इचा बीस जन चले आज भी भाग को ले आज भी होते चार पाँच चार बीस 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 शून्य अर्थात पाँच हो भी उत्तर अर्थात 
পাঁচ জন ছাত্রকে একশো পঁচিশটি আম এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি লিচু সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর একশো উনপঞ্চাশ নাম্বার একশো উনপঞ্চাশে বলা আছে একুশ ভাগের বিশের মধ্যে তেষট্টি ভাগের বিশ কতবার আছে তো একুশ ভাগের বিশ ডিভাইডেড বাই তেষট্টি ভাগের বিশ এটা করলে আসবে হচ্ছে একুশ নিচে বিশ উপরে ইন্টু তেষট্টি উপরে বিশ নিচে কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে তিন এই তিনবার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো পঞ্চাশ নাম্বার একশো পঞ্চাশে বলা আছে একটি ভগ্নাংশের হর এবং লবের অনুপাত তিন অনুপাত দুই লব থেকে ছয় বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তা মূল ভগ্নাংশের তিন ভাগের দুই ভগ্নাংশটির লব কত তো আমরা ধরে নেই লব হচ্ছে টু এক্স আর হর হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি এক্স এটা হচ্ছে ভগ্নাংশটা এখান থেকে বলা হচ্ছে লব থেকে ছয় বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশটি পাওয়া যাবে সেটা হবে হচ্ছে থ্রি বাই টু অংশ কার মূল ভগ্নাংশের মূল ভগ্নাংশ হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি এক্স তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে থ্রি এক্স থ্রি এক্স কাটা তাহলে আসে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়েল টু ফোর এক্স বা আসে হচ্ছে সিক্স এক্স মাইনাস এইটিন ইকুয়েল টু ফোর এক্স বা টু এক্স ইকুয়েল টু আসে এইটিন বা এক্স ইকুয়েল টু আসে হচ্ছে নাইন অর্থাৎ ভগ্নাংশটি যদি লব বের করতে বলে লব হচ্ছে আমাদের টু এক্স তাহলে টু ইন্টু নাইন ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে আঠারো এই আঠারো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো একান্ন নাম্বার একশো একান্নতে বলা আছে দুইটি সংখ্যার অর্ধেকের যোগ ফল একান্ন তাদের পার্থক্যের এক চতুর্থাংশে সমান তেরো বৃহত্তম সংখ্যাটি কত যেহেতু বলা আছে দুইটি সংখ্যার অর্ধেকের যোগ ফল একান্ন তাহলে সংখ্যা দুইটি যদি আমরা একশোয় ধরি তাহলে একশো এর যোগ ফল হবে হচ্ছে একান্ন গুণ দুই ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে একশো দুই তারপরে বলা আছে পার্থক্যের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়াই বাই ফোর ইকুয়েল টু আসার কথা ছিল তেরো তো তেরোকে আমরা চার দ্বারা গুণ করলে পাবো হচ্ছে বাহান্ন তাহলে এটা হবে দুইটা ইকুয়েশন যদি দুইটা যোগ করি তাহলে টু এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে একশো চুয়ান্ন বা এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি অর্থাৎ বৃহত্তম সংখ্যাটি হবে সাতাত্তর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন একশো বাহান্ন নাম্বার একশো বাহান্নতে বলা আছে চারশো জন লোকের মধ্যে একটি দলে তিনশো জন ইংরেজি ও দুইশো জন বাংলায় কথা বলতে পারে উভয় বিষয়ে কতজন কথা বলতে পারে এমন লোক সংখ্যা কত তো ব্যঞ্চিত্রের মাধ্যমে যদি করি আমরা ধরে নিই উভয় বিষয়ে কথা বলতে পারে একজন আর এটা হচ্ছে ইংরেজি এটা হচ্ছে বাংলা তাহলে ইংরেজিতে বলা আছে তিনশো জন কথা বলতে পারে তাহলে থ্রি থেকে এই এক্সটা বিয়োগ হবে কারণ এই বৃত্ত টোটালটা মিলে হচ্ছে তিনশো আর এখানে বাংলায় বলা আছে হচ্ছে দুইশো তাহলে টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স হবে এইটুকু আর সব মিলিয়ে হবে হচ্ছে আমাদের চারশো জন তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ইকুয়েল টু ফোর হান্ড্রেড বা এটা ক্যালকুলেশান করলে এক্স ইকুয়েল টু আসবে একশো অর্থাৎ একশো জন উভয় ভাষায় কথা বলতে পারে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো তেপ্পান্ন নাম্বার একশো তেপ্পান্নতে বলা আছে তিনটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণ ফল একশো বিশ হলে তাদের যোগ ফল কত তো এটা ধরে নিলে সুবিধা হয় তিনটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরে নিয়ে চার ইন্টু পাঁচ ইন্টু ছয় এটা করলে হয় হচ্ছে একশো বিশ জিজ্ঞাসা করেছে যোগ ফল কত তো চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে পনেরোই পনেরো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে অঙ্ক একশো চুয়ান্ন নাম্বার একশো চুয়ান্নতে বলা আছে একটি সম্পত্তির দশমিক আট সাত পাঁচ অংশের মূল্য ন হাজার দুশো বারো টাকা হলে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ অংশের মূল্য কত তাহলে এটা যদি আমরা নর্মালি ক্যালকুলেশান করি নয় দুই এক দুই ডিভাইড বাই হচ্ছে দশমিক শূন্য আট সাত পাঁচ গুণ হবে হচ্ছে দশমিক সাত পাঁচ তো এটা যদি হিসাব করা হয় হিসাব করলে আসবে হচ্ছে সাত হাজার আটশো ছিয়ানব্বই অর্থাৎ সাত হাজার আটশো ছিয়ানব্বই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো পঞ্চান্ন নাম্বার একশো পঞ্চান্নতে বলা আছে একশো চুয়াল্লিশ কোন সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্ট তো একশো চুয়াল্লিশ কোন সংখ্যা চল্লিশ পার্সেন্ট বের করতে গেলে এটাকে পয়েন্ট ফোর ফোর দ্বারা ভাগ কর পয়েন্ট ফোর জিরো দ্বারা ভাগ করলেই হবে এটা করলে আসবে হচ্ছে থ্রি সিক্সটি অর্থাৎ তিনশো ষাট হবে সংখ্যাটি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো ছাপ্পান্ন একশো ছাপ্পান্নতে বলা আছে রহিমের আয় করিমের আয়ের অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে করিমের আয় রহিমের আয় অপেক্ষা শতকরা কত কম তো রহিমের আয় হচ্ছে যেহেতু করিমের আয় হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে করিমের আয় আমরা ধরে নেই হচ্ছে একশো টাকা রহিমের আয় হবে তাহলে একশো পঁচিশ টাকা তাহলে তাদের পার্থক্য হবে হচ্ছে পঁচিশ টাকা জিজ্ঞাসা করা হয়
তাহলে একশো পঁচিশ নিচে আসবে পঁচিশ উপরে যাবে ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো সাতান্ন নাম্বার একশো সাতান্নতে বলা আছে বার্ষিক সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে চার সমস্ত চার ভাগে তিন পার্সেন্ট হয় এক ব্যক্তি চল্লিশ টাকার আয় কমে গেল তার মূলধন কত তো ফাইভ পার্সেন্ট থেকে যদি আমরা চার সমস্ত চার ভাগে তিন বিয়োগ করি তাহলে আসবে ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্টের সমান হচ্ছে চল্লিশ টাকা তাহলে ওয়ান পার্সেন্টের সমান কত হবে এটা চার গুণ হবে তাহলে একশো ষাট টাকা আর বের করতে হবে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্টের সমান তাহলে একশো ষাটের পিছনে দুইটা শূন্য দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ ষোলো হাজার টাকা এই ষোলো হাজার টাকা হচ্ছে মূলধন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক একশো আটান্ন নাম্বার একশো আটান্নতে বলা আছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হার সুধে কত বছরে পাঁচ হাজার টাকার চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন টাকা হবে এটা আমরা নর্মাল অন্যভাবে করব সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আছে চক্রবৃদ্ধি মূল্যে টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্টের ইন্টারেস্ট আসবে হচ্ছে পাঁচশো টাকা দ্বিতীয় বছরে গিয়ে এই পাঁচ হাজার টাকার উপরে ইন্টারেস্ট আসবে পাঁচশো টাকা প্লাস আগের এই পাঁচশো টাকার উপরে আবার দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা তৃতীয় বছরে পাঁচ হাজার টাকার উপরে পাঁচশো টাকা প্লাস পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট তো আছেই প্লাস হচ্ছে এই পঞ্চাশ টাকার উপর আরও দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ টাকা এই সবগুলি যোগ করলে আসবে হচ্ছে ষোলোশো পঞ্চান্ন টাকা তাহলে মূলধন ছিল হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আর ষোলোশো পঞ্চান্ন টাকা ইকুয়াল টু আসবে পাঁচ হাজার ছয়শো সরি ছয় হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন টাকা অর্থাৎ ছয় হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন টাকা হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এটা হতে সময় লাগলো এক বছর দুই বছর তিন বছর অর্থাৎ তিন বছর হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো উনষাট নাম্বার একশো উনষাটে বলা আছে চারজন পুরুষ ছয়জন বালকের সমান কাজ করতে পারে কতজন পুরুষ চব্বিশ জন বালকের সমান কাজ করতে পারে তাহলে ছয়জন বালক লেখা যায় হচ্ছে চারজন পুরুষ তাহলে একজন বালক চার বাই ছয়জন পুরুষ চব্বিশ জন বালক ইকুয়াল টু আসবে ছয় চার ইন্টু চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ষোলো জন পুরুষ অর্থাৎ ষোলো জন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক একশো ষাট নাম্বার একশো ষাটে বলা আছে কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে দর্শক করলে যোগফল চারের বর্গ হবে ধরি সংখ্যাটি এক্স তাহলে এক্সের বর্গমূলের সাথে দর যোগ করলে চারের বর্গ হবে এটা হবে ইকুয়েশন বা রুট ওভার এক্স ইকুয়াল টু আসবে চার চার ষোলো মাইনাস দশ ইকুয়াল টু আসবে সিক্স বা বর্গ করলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি সিক্স তাহলে সংখ্যাটি হবে হচ্ছে ছত্রিশ এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো একষট্টি নাম্বার একশো একষট্টিতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস এ রাশিটি এক্স মাইনাস ফাইভ দ্বারা বিভাজ্য হলে এ এর মান কত তো এক্স মাইনাস ফাইভ দ্বারা বিভাজ্য মানে এটা একটা উৎপাদক সেই ক্ষেত্রে এক্স ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে ফাইভ তো ফাইভ যদি এখানে বসাই তাহলে এটার মান আসবে হচ্ছে জিরো তাহলে আসবে হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সেভেন ইন্টু ফাইভ প্লাস এ ইকুয়াল টু লেখা যায় পঁচিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো বা এ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্সটি অর্থাৎ মাইনাস সিক্সটি হবে এর মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নম্বর একশো বাষট্টি একশো বাষট্টিতে বলা আছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু সিক্স হলে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত তো এটা যদি উভয় পক্ষে বর্গ করি তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স স্কোয়ার এটা লেখা যায় হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স বাই ওয়াই ইন্টু y বাই এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি সিক্স তাহলে এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা বা সে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে থার্টি সিক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি ফোর এই থার্টি ফোর হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো তেষট্টি নাম্বার একশো তেষট্টিতে বলা আছে লগ এক্স ওয়ান বাই এইটটি ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর হলে এক্সের মান কত তো এটা যদি করি তাহলে ওয়ান বাই এইটটি ওয়ান ইকুয়াল টু লেখা যায় এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এটাকে লেখা যায় ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বা ওয়ান বাই এইটটি ওয়ানকে লেখা যায় ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যেহেতু পাওয়ার পাওয়ার সমান বেস বেস সমান এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এই থ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো চৌষট্টি নাম্বার একশো চৌষট্টিতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এর মান কত তো এইখান
a to the power 4 plus b to the power 4 plus a square b square divided by a cube plus b cube dara bhaag kolle bhaag fall kotha hobe to dara bhaag kolle amra ulta jabe gun kolle a cube plus b cube lekhte parbo ar a to the power 4 plus b to the power 4 plus a square b square lekhte parbo to eta jodi calculation kori upor ekta sorry b cube upor ekta ashbe hocche a minus b into a square plus ab plus b square ar niche ta ashbe hocche a plus b into lekha like jabe hocche eta ke kora jay hocche a plus b into a square minus ab plus b square ar eta ke korle kora jabe hocche etu ektu alada bhabe kore nei seta hocche a square whole square plus 2 a square b square plus b square whole square minus a square b square kora jay eta otirikto lekha hoyeche 2 a square b square ta ekta bad diye dewa hoyeche tahole lekha jay a square plus b square minus ab whole square tahole eta ke kora jay hocche a square plus ab plus b square ar ta lekha jay hocche a square minus ab plus b square তাহলে দেখা যাচ্ছে এইটা এটা কাটা এইটা এটা কাটা a plus b a plus b কাটা শুরু থাকছে হচ্ছে a minus b তাহলে a minus b হবে ভাগফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 166 নাম্বার 166 তে বলা আছে 2x plus 3y equal to 7 আর 5x minus 2y equal to লেখা যায় হচ্ছে 8 হলে x comma y এর মান কত তো এটাকে আমরা গুণ করব হচ্ছে 2 দিয়ে এই ইকুয়েশনকে গুণ করব হচ্ছে 3 দিয়ে কারণ আমার y এর ক্ষেত্রে সমান তৈরি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে লিখতে হবে 4x 3 6y 14 আর এটা লেখা যাবে হচ্ছে 3 15x 6y 24 তো যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাব হচ্ছে 19x পাওয়া যাবে হচ্ছে 38 বা x পাওয়া যাবে হচ্ছে 2 এখন এই x এর মানটা যখন একটা সমীকরণে যদি বসাই x এর মানটা যদি উপরের সমীকরণে বসাই উপরের সমীকরণটা হচ্ছে 2x 3y 7 তাহলে 3y লেখা যাবে 7 2x আসবে 7 2 into 2 equal to আসবে হচ্ছে 3 অর্থাৎ 3y 3 আসে তাহলে y আসবে হচ্ছে 1 তাহলে x y আসবে হচ্ছে 2 আর 1 এই 2 1 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক 167 167তে বলা আছে x y √7 আর x y √5 বের করতে বলা হয়েছে 8ab a2 b2 তো 8ab a2 b2 কে লিখতে পারো 4ab 2 a2 b2 এখন যদি আমরা সূত্র করি 4ab সূত্র হচ্ছে a b হোল স্কয়ার a b হোল স্কয়ার आ, 2 a square plus b square शुत्र होचे a plus b whole square plus a minus b whole square एखो जोदी आम रहा a plus b एर मान बशाई और थात x plus y एर मान जोदी आम रहा बशाई ताहो ले बशा बोचे root 7 whole square minus root 5 whole square आ, root 7 whole square plus root 5 whole square equal to आज भी होचे 7 minus 5 एट आज भी होचे 7 plus 5 इक्वल टू आज बे टू इनटू सात पांच बारो इक्वल टू आज बे अच्छे टू हंटी फोर ए टू हंटी फोर हो बे ये प्रश्न उत्तर तार पर हमको नंबर एक्स आठवीं नंबर एक्स आठवीं जब बोला आज से एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होले एक्स टू दी पावर ट्वेल्व प्लस वन डिवाइड बे एक्स বা x plus 1 by x equal to लेखा जाबे root 2 एकान थेके आम बाजिती बर्ग कोरी ताहले x square plus 1 by x square plus 2 into x into 1 by x equal to लेखा जाबे root 2 whole square equal to लेखा जाबे होच्छे 2 बा x square plus 1 by x square equal to लेखा जाबे होच्छे 2 minus 2 equal to 0 तो यह मांटा मार परोबर्थ देखा जा लागबे एकान आम बाचोले এটা কি করা যায় হচ্ছে x স্কয়ার হোল কিউব প্লাস 1 বাই x স্কয়ার হোল কিউব তাহলে a কিউব প্লাস b কিউবের ফর্মুলায় ফেললে আমরা পাবো হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার ইনটু x স্কয়ার হোল স্কয়ার মাইনাস ab অর্থাৎ x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার প্লাস লেখা যাবে হচ্ছে 1 বাই x স্কয়ার হোল স্কয়ার এই হোল ব্র্যাকেট এবার এই মানটা দেখেন আমাদের আগে বের করা আছে 0 তো 0 এর যা কিছু গুণ করব সেই ক্ষেত্রে 0 হবে অতএব x to the power 12 plus 1 divided by x to the power 6 equal to 0. It is a question.
তারপরে অঙ্ক একশো উনসত্তর একশো উনসত্তরে বলা আছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু হতে কত বিয়োগ করলে রাশিটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তো ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এখানে যদি আমরা ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এক্স স্কোয়ার দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস লেখা যায় হচ্ছে ওয়ান বাই টু এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে এটা সূত্র করলে আসবে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এক্স স্কোয়ার বিয়োগ করি তাহলে এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে সেই ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এক্স স্কোয়ার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো সত্তর নাম্বার একশো সত্তরে বল এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফিফটি ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এর মান কত তো এটা যদি করি আমরা এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফিফটি ওয়ান এ স্কোয়ার লেখা যায় বা এ স্কোয়ার যদি এখানে ভাগ করে আনি তাহলে আসবে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফিফটি ওয়ান বা এটা লেখা যাবে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে ফিফটি ওয়ান আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ তাহলে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার অনুষ্ঠিত যদি আমরা লিখি লেখা যাবে হচ্ছে প্লাস টু এ ইন্টু ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ফিফটি ওয়ান বা এটা লেখা যাবে হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফিফটি ওয়ান মাইনাস টু এটা কাটা সেক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ফোরটি নাইন তাহলে এটা যদি বর্গমূল করি তাহলে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট ওভার ফোরটি নাইন ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস সেভেন এই প্লাস মাইনাস সেভেন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো একাত্তর নাম্বার একশো একাত্তরে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই এর মান কত তো সূত্র অনুসারে আমরা জানি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই জেড মাইনাস টু জেড এক্স বা এখানে যদি আমরা মান বসাই তাহলে বসাবো হচ্ছে থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই টুকের মান যদি বসাই তাহলে বসাবো হচ্ছে ফাইভ প্লাস টু যদি কমন নেই তাহলে টু এক্স মাইনাস সরি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স বা এটি যদি এমন রাখি টু ইন্টু এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে নাইন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফোর বা এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে চার কেজি দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে দুই তো আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এইটার উল্টাটা অর্থাৎ এগুলো যদি এই পাশে নিয়ে আসতাম তাহলে ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আসতে হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু হবে নির্ণয় মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো বাহাত্তর নাম্বার একশো বাহাত্তরে বলা আছে থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস টুয়েলভ ধারাটির বারোটি পদের যোগফল কত ধারাটির ক্ষেত্রে এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি দূরত্ব ডি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি আর সংখ্যা হচ্ছে টোটাল বারোটি তাহলে বারোটি পদের যোগফল এস টুয়েলভ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু টু আইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটি হচ্ছে সূত্র তাহলে বারো বাই দুই টু ইন্টু থ্রি প্লাস বারো মাইনাস এক ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু লেখা যাবে সিক্স তিন দোকানে ছয় প্লাস এটা বিয়োগ করে আসবে এগারো তিন এগারো তেত্রিশ ইকুয়াল লেখা যাবে সিক্স ইন্টু উনচল্লিশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু থার্টি ফোর অর্থাৎ দুশো চৌত্রিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার একশো তিয়াত্তর নাম্বার একশো তিয়াত্তরে বলা আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এ ইনভার্স ওয়ান ডিভাইড বাই এ মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এ ইনভার্স ওয়ান বা এটা যদি করি ওয়ান মাইনাস এটুক যদি করি তাহলে এ মাইনাস ওয়ান ইনভার্স ওয়ান ডিভাইড বাই এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইনভার্স ওয়ান তো ভাগের কাজ আগে সেই ক্ষেত্রে এটার একটা একই জিনিস সেই ক্ষেত্রে ভাগ হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে জিরো এই জিরো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক একশো চুয়াত্তর নাম্বার একশো চুয়াত্তরে বলা আছে এ বি ইজ এলিমেন্ট অফ রিয়েল নাম্বার সেট এ নট ইকুয়াল টু জিরো বি নট ইকুয়াল টু জিরো হলে এ টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস বি টু দি পাওয়ার জিরো এর মান কত তো এ টু দি পাওয়ার জিরো যে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো হলে ওয়ান হয় তাহলে এ টু দি পাও
তারপর অঙ্ক নাম্বার 175 নাম্বার 175 এ বলা আছে 2 বাই 1 সরি 1 বাই 2 মাইনাস 1 বাই 3 প্লাস 1 বাই 4 প্লাস 1 বাই 5 ধারাটি সাধারণ পদ কত ধারাটি সাধারণ পদ হবে হচ্ছে মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ডিভাইড বাই n প্লাস 1 এখন যদি আপনারা যে কোনো একটা মান বসান যে n এর মান যদি আমরা 3 বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে 3 প্লাস 1 মাইনাস 1 3 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে 4 বাই এটার পাওয়ার যেহেতু জোর হয়ে যাবে সেহেতু এটা আসবে হচ্ছে 1 এই 1 বাই 4 দেখেন সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ডিভাইড বাই n প্লাস 1 এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 176 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक आठ तमो पद तो एक है ना देखें एक आठ एक जो कुल दो ही है दो आठ एक जो कुल तीन है तीन आठ दो जो कुल पाँच है पाँच आठ जो कुल है हवे होते हैं तेरो तेरो आठ जो कुल है आज भी होते हैं एकोश एकोश आठ तेरो जो कुल है आज भी होते हैं चौथी चौथी शरीर क तार पर उनको नंबर एक तो सात तूर नंबर एक तो सात तूर ये बोला है से टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू डॉट 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 टू फिफ्टी सिक्स तार ठीक है धार ये एक तो गुना तोर धारा कारण फोर बाई टू को ले अपने पावन टू एट बाई फोर को ले पावन होते टू गुनो आकर बात जैसे शेखेत्र धारा ठीक प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर फोर राशि कुल गोशा को गोतो तो इच्छा तो कुल ले पाओ जब एक्स प्लस वाई इनटू एक्स माइनस वाई इच्छा पाओ जब वो चे एक्स माइनस वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आर इच्छा जाइया शुक्र क्या नो ये दूसरे मुद्दे देखन कॉमन तापर अंको नंबर एक्शन उन्नो आशी नंबर एक्शन उन्नो आशी दे बोला आते लॉन एक्सर के त्रे कंट्री प्रोडक्ट जो लॉन एक्सर के त्रे एक्सर मान जीरो होते पार बेना एक्सर मान ओवर शुरू जीरो थे के बारो होते हो आवेश एक त्रे एक्सिस ग्रेटर दें जीरो हो भी पर्सन उत्तर तापर अंको नंबर एक्शन आशी न तो इटा जुदी कोरी रूट ओवर 4 इनटू 15 चार पंद्रह साइड प्लस रूट ओवर 15 माइनस लेखा जावे रूट ओवर 9 इनटू 15 इटा कुल आज बे 2 रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस 3 रूट 15 ताहले देखें दूसरा रूट 15 और एक का रूट 15 इटा जो भी ओ कुल आज बे उच्च जीरो है जीरो हो बे प्रश्न उत्तर তারপর অঙ্ক নাম্বার 181 নাম্বার 181 তে বলা আছে একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য 6 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত তো এই একটা বর্গ বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য বলছে হচ্ছে আমাদের এখানে 6 সেমি তাহলে বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে √2a 6 a লেখা যায় 6 √2 জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে a স্কয়ার তাহলে এটাকে বর্গ করতে হবে বর্গ করলে আসবে হচ্ছে 36 2 আসবে তারপর অঙ্ক নাম্বার 182 নাম্বার 182 তে বলা আছে একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য 10 সেমি হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আমরা চিন্তা করি এটা হচ্ছে অতিভুজ 10 যদি এটা অতিভুজ হয় তাহলে এই বাহুটা হবে হচ্ছে tan √2 এটা হবে হচ্ছে tan √2 পিথাগোরাস করলেও পাবেন অথবা রেশিও করলেও পাবেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত তো ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু আমরা জানি হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা ভূমি হচ্ছে যা উচ্চতা তাই সেই ক্ষেত্রে এটা করলে পাওয়া যাবে উপরে 100 নিচে ভাগ পাওয়া যাবে হচ্ছে 4 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 25 সেমি স্কয়ার তো 25 সেমি স্কয়ার হবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 183 নাম্বার কোন এ ও বি এর মান কত তো এ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত আর বি কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত এ এটা ও আর এটা হচ্ছে বি তাহলে এগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে যে কোণটা উৎপন্ন হবে এ ও বি কোণটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে 180 ডিগ্রি কোণ এটাকে বলা হয় হচ্ছে সরল কোণ অর্থাৎ সরল কোণ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 184 নাম্বার 184 তে बेशर्त दो r प्लस n को ले बीतर क्षेत्रफल चार गुन होए r एर मान को तो तो बीतर क्षेत्रफल चार गुन होले बीतर क्षेत्रफल से पाई r स्क्वायर 
আর আরেকটা বলা হচ্ছে r প্লাস n করতে হবে তাহলে পাই r প্লাস n হোল স্কোয়ার দুইটা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 4 তো এই পাই পাই কাটা তাহলে r প্লাস n হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে 4 পাই 4 r স্কোয়ার তাহলে এটা লেখা যাবে হচ্ছে 2 r হোল স্কোয়ার 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 যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই তাহলে r প্লাস n ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 2 r বা r ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে n তাহলে r ইকুয়াল টু n হলে ক্ষেত্রফল 4 গুণ হবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক 185 নাম্বার 185 তে বলা আছে দুইটি কোণের যোগফল এক সমকোণ হলে একটি কোণ অপরটির কি কোণ হবে দুইটি কোণের যোগফল যদি এক সমকোণ হয় এটা এটা যোগ করলে এক সমকোণ হয় তাহলে একটা একটা হবে হচ্ছে পূরক কোণ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 186 নাম্বার 186 তে বলা আছে একটি জমির দৈর্ঘ্য 90 ফুট এবং প্রস্থ 80 ফুট ওই জমির পরিমাণ কত তো দৈর্ঘ্য প্রস্থ যদি দেওয়া থাকে 90 আর 80 তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে 90 গুণ 80 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 8 নং 72 7200 বর্গ ফুট তো 720 বর্গ ফুটে হচ্ছে 1 কাঠা আমরা 720 দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 10 অর্থাৎ 10 কাঠা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 187 নাম্বার 187 তে বলা আছে এ বি সি ডি এর লম্ব বসে কোণ এ বি সি 120 ডিগ্রি ও ই লম্ব এ বি হলে এ ও ই কত তো আমরা একটা লম্ব বসা কি এ বি সি ডি লম্ব বস বলা আছে এ বি সি কোণ হচ্ছে 120 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি এখন বলা আছে ও ই যদি এ বি এর উপর লম্ব হয় তো এ বি এর উপর লম্ব আমরা ও ই আঁকলাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এ ও ই কত এ ও ই কত এটার মান হবে হচ্ছে যেহেতু লম্ব 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 188 নাম্বার 188 তে বলা আছে এ বি সি সমকোণী তারপর অঙ্ক নাম্বার 188 নাম্বার 188 তে বলা আছে এ বি সি সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যমা এডি হলে কোণ বি এ ডি এর মান কত अर्थात ये एक समबाह त्रिभुज यटार मध्यम हे डि अर्थात ए बी सी एट डि जिज्ञासा कर डि अर्थात ए कणर मान कत यार प्रत्येक षाट डिग्री से षाट डिग्री के दुई भाग करे सिक्सटी बु इक्ल टू आसबी हे त्रिस डिग्री त्रिस डिग्री है यह प्रश्न उत्तर तपर अंक नम्बर एकश ऊनबई नम्बर एकश ऊनबईते बला आज है एक सुषम बहुबुज बहिस्तकोणगल समष्टि कत बहिस्तकोणगल समष्टि हे तीन सौ षाट डिग्री ये मना रखते हैं अपने जे को त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज जी होक ना क्या सबगलार बहिस्तकोण समष्टि तीन सौ षाट डिग्री एट प्रश्न उत्तर तपर अंक एकश नब्बे नम्बर एकश नब्बे बला आज है ए बी सी त्रिभुजे को ए बी सी इक्ल टू पैंतालिस डिग्री बी एस सी इक्ल टू षाट डिग्री बी सी बाहू के डि पर्त वर्धित करा को ए सी डी इक्ल टू कत तो ये त्रिभुज हमें धरे नहीं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी इक्ल टू पैंतालिस डिग्री एट एट बी एट सी एट हे फोर्टी फाइव डिग्री और बला आज है बी एस सी इक्ल टू षाट डिग्री ए बी एस सी इक्ल टू आस सिक्सटी डिग्री बी सी बाहू के डि पर्त वर्धित करा हलो ये डि पर्त वर्धित करा हलो ए सी डि इक्ल टू कत एक कण इक्ल टू कत जेहतु ये बहिस्तकोण से विपरीत दुईट अंतस्तकोण के समान तेल ये सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव इक्ल टू आसो पाँच डिग्री एक सौ पाँच डिग्री है प्रश्न उत्तर तपर अंक एकश एकानब्बे नम्बर एकश एकानब्बे बला आज है एक बर्ग माइल कत एकर एक बर्ग माइल हे छो चल्लिस एकर छो चल्लिस एकर हो प्रश्न उत्तर तपर अंक नम्बर एकश बिरानब्बे नम्बर एकश बिरानब्बे बला आज है फोर ए एकक बेस विशिष्ट वित्तर क्षेत्रफल फोर ए एकक प्रस्त विशिष्ट आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समान हम आयत क्षेत्र दुर्गत तो फोर ए एकक जदि बेस है तो बेसार्धे हे टू ए तो हमें क्षेत्रफल हो पाई आर्ट स्कोयर अर्थात पाई बेसार्ध स्कोयर पाई टू ए स्कोयर इक्ल टू लेखा जाए हे फोर पाई ए स्कोयर ये आयत क्षेत्र क्षेत्रफल और आयत क्षेत्र प्रस्त देव आज हे फोर ए तो दैर्घ्य कत हो क्षेत्रफल के जी प्रस्त द्वारा भाग करी दैर्घ्य बेर हो जाए तो क्षेत्रफल हे फोर पाई ए स्कोयर प्रस्त हे फोर ए ये भाग कर ले आसे फोर फोर काटा ए स्कोर ए काटा तो हमें आस पाई ए पाई ए आयत क्षेत्र दर्ग ये प्रश्न उत्तर तपर अंक नम्बर एकश तिरानब्बे नम्बर एकश तिरानब्बे बला आज है प्रथम साठ की स्वाभाविक संख्यार परिमित व्यवधान कत तो परिमित व्यवधान सूत्र हमारे सामेशन अफ एक्स वन माइनस एक्स बार डिवाइड बन ये परिमित व्यवधान सूत्र होल रूट तो साठ की स्वाभाविक संख्या हे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन तो ये देखें यार गड़ बेर कर ले हे चार और एक चार वियोग कर ले हे तीन चार तीन वियोग कर ले हे सरि चार दुई वियोग कर ले हे दुई चार तीन वियोग कर ले 
अर्थात ये क्षेत्र में हमरा बोलते वाले बोलते हैं माइनस आज भी कुली आर इकने आज भी होती ठीक सेम भावे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू आज भी जीरो अर्थात ऊपर वाले मंटा इकने सामेशन ऑफ एक्स वन माइनस एक्स बार ये जो जीरो चले आशे शेखर टोटल मंटे आज भी होती है जीरो तो ले जीरो তারপর অঙ্ক নাম্বার 194 নাম্বার 194 তে বলা আছে 2টা 15 মিনিটের সময় ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য কত তো আওয়ার এবং মিনিট যদি আমরা চিন্তা করি 2টা 15 তো আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে 11 মিনিট 60 ঘন্টা ডিভাইডেড বাই 2 তো এখানে মিনিট এখানে হচ্ছে 15 তাহলে 11 ইনটু 15 মাইনাস 60 ইনটু ঘন্টা হচ্ছে এখানে 2 ডিভাইডেড বাই 2 মডুলাস প্লাস মানে যাই আসুক না কেন প্লাস হবে তো এটা করলে আসে হচ্ছে 165 মাইনাস 120 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে 45 বাই 2 ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে 12.5 ডিগ্রি বাই সমস্ত দুই ভাগের এক বা 12.5 ডিগ্রি হবে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে পার্থক্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 195 নাম্বার 195 তে বলা আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে BC চাপের উপর কোণ BAC হলো পরিদৃষ্ট কোণ কোণ BOC 110 ডিগ্রি হলে BAC কত তো এই একটা বৃত্ত এটা ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত আর বলা আছে হচ্ছে চাপ চাপ হচ্ছে এটা এটাকে ধরি আমরা BC যদি পরিদৃষ্ট একটা কোণ হয় তাহলে এই কোণটা হবে এটা হবে হচ্ছে BAC প্রশ্নে বলা আছে BOC অর্থাৎ এই কোণটা হচ্ছে 110 ডিগ্রি আমরা জানি কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ বা বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক তাহলে 110 এর অর্ধেক হচ্ছে 55 ডিগ্রি তাহলে BAC কোণটা হবে হচ্ছে 55 ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 196 নাম্বার 196 তে বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহু অপর এক বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান হলে বর্গক্ষেত্র দুটির কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত তো একটা বর্গক্ষেত্র ধরি A तार पुरुषी में होते हैं 4a ताहले a बर्ग के तर बाहुल दुर्गा भी होते हैं 4a तो प्रश्न बोला होता है कौन है रूनुपात का तो तो इटर बाहु इटर एक तर बाहु इटर कौन है भी होते हैं root two a माने root two into four a और इटर कौन है भी होते हैं root two a ताहले तो इटर रूनुपात जो दिया हम रख कोरी ताहले root two a root two a काटा जावे तक भी होत তারপর অঙ্ক নাম্বার 197 নাম্বার 197 তে বলা আছে পাঁচ একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে একটি জায়ের লম্ব দূরত্ব চার একক হলে জায়ের দৈর্ঘ্য কত তো এই একটা বৃত্ত এটা কেন্দ্র এটা যদি একটা যা হয় এই লম্বটা হচ্ছে চার আর ব্যাসার্ধ বলা আছে হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা চার হলে এটা পাঁচ হলে এটা অবশ্যই তিন হবে অনুপাত অনুসারে এটা যদি তিন হয় তাহলে এই টোটাল জায়টা হবে হচ্ছে তিন আর এটুক হচ্ছে তিন কারণ বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ কে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে আসবে হচ্ছে 6 সেমি 6 সেমি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 198 নাম্বার 198 তে বলা আছে একটি ট্রাপেজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের একটি দৈর্ঘ্য 10 সেমি সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দূরত্ব 5 সেমি ট্রাপেজিয়ামের ক্ষেত্রফল 25 সেমি স্কয়ার হলে অপর সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য কত তো ট্রাপেজিয়ামের ক্ষেত্রফল হলে হাফ ইনটু উচ্চতা ইনটু সমান্তরাল বাহুর যোগফল অর্থাৎ x y যদি আমরা ধরি इक्वल टू आज भी होते हैं पौंछे सेंटीमीटर बा हाफ इनटू उच्च तो दवा आते होते हैं कि ना फाइव आर एक्स आर एक तो बहुत दवा आते होते हैं दस शॉमंतरों लोग बहुत इक्वल टू लिखा जाए ट्वेंटी फाइव बाय टेक कैलकुलेशन को ले आज भी एक्स प्लस टेन इक्वल टू पौंछे डिवाइड बाय पांच इनटू दो इक्वल टू आज भ তারপর অঙ্ক নাম্বার 199 নাম্বার 199 তে বলা আছে x স্কয়ার মাইনাস 4 স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 সমাধান কোনটি তাহলে লিখতে পারবো x স্কয়ার স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল টু 4 বা x স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 2 তাহলে লেখা যাবে মাইনাস 2 ইজ স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল টু x স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল টু 2 তাহলে শর্তটি ফুলফিল হয় এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 200 নাম্বার 200 তে বলা আছে 17 দিন আগে করিম বলেছিল যে তার জন্মদিন আগামী কাল आज तेईस तारीख होले तार जॉन मो कौन तारीख है तो छत्तर दिन आगे आज के उच्च तेईस तारीख तेईस तारीख थे के छत्तर जी दम रब्बी ओ कोई तावले आज भी उच्च छाय तारीख करता छाय तारीख के शेव बोले चिलो पौरे दिन तार जॉन मो दिन पौरे दिन माने होते हैं सात तारीख तावले सात तारीख हो ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশনে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ